அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த ரன்வோல்டு மீடியா சேனலில் யோக வாழ்வு சிந்தனைகளை பற்றி தெரிவிப்பதற்காக இன்று முதல் நாம் ஆரம்பிக்க இருக்கிறோம் யோக வாழ்வு என்றால் என்ன எப்படி ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து யோக வாழ்க்கையாக அமைத்து கொள்வது அது பற்றி சிந்தனைகளை வந்து தினம் தினம் ஒரு சிந்தனையாக நாம் காண உள்ளோம் இந்த சிந்தனைகளை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்தீர்களேயானால் உங்களுடைய வாழ்க்கை யோகமாக அமைவது நிச்சயம் என்று நாம் முடிவெடுத்து விடலாம் முதலில் இதற்கு யோகம் என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் யோகம் என்றால் இணைதல் என்று பெயர் இணைதல் என்றால் எது எதனோடு இணைவது உடல் மனதோடு இணைய வேண்டும் மனம் உயிரோடு இணைய வேண்டும் அதாவது உடலும் மனமும் இயற்கையோடு இணைய வேண்டும் இயற்கை என்பது நாம் அனைவரும் இந்த இயற்கை பிரபஞ்சத்தில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சமுதாயத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போது நாம் நம்மளுடைய உறவினர் நம்முடைய ஊரார் உலகத்தினர் இந்த நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இயற்கை அமைப்பு இவைகளோடு நாம் இணைந்து வாழும்போது நம்முடைய வாழ்க்கை யோக வாழ்க்கை ஆகிவிடும் அப்படி நாம் இணைந்து கொள்வதற்கு நாம் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதெல்லாம் தினம் தினம் ஏற்ப வரக்கூடிய பதிவுகளில் நாம் காண உள்ளோம் விஞ்ஞானம் அதிகமாக வளர்ந்து கொண்டே சென்றிருக்கிறது இந்த காலத்தில் அப்படி போகும்போது மெய்ஞானத்தையும் நாம் தவற விடக்கூடாது என்பது யோக நிறையில் முக்கியமானது ஒன்று விஞ்ஞானம் இல்லாத மெய்ஞானம் குருடு என்றும் மெய்ஞானம் இல்லாத விஞ்ஞானம் நொண்டி என்றும் அறிவியல் விஞ்ஞானி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் என்பவருடைய கருத்து இதன் அடிப்படையில் பார்ப்போமேயானால் நாம் விஞ்ஞானத்தில் வளர்ந்து கொண்டே சென்றாலும் இந்த இயற்கை அமைப்பை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி புரிந்து கொள்வதற்கு யோகம் என்று பெயர் இந்த யோக வாழ்வில் நாம் தினம் தினம் பார்க்கக்கூடிய இந்த பதிவுகளில் தியான முறைகள் ஜோதிடம் சம்பந்தப்பட்ட முறைகளில் யோகாவை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கிறது என்பது பற்றியும் இயற்கை அமைப்புகளில் யோகம் பற்றியும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நெறிமுறைகளில் யோகம் பற்றியும் அனைத்து யோகங்களை பற்றியும் நாம் சிந்திக்க உள்ளோம் இந்த சிந்தனைகள் மூலமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையை யோக வாழ்க்கையாக நீங்கள் அமைத்து கொள்ளலாம் முதல் முதலாக நம்ம யோக வாழ்வில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய சிந்தனை விழிப்பு நிலை என்பதாகும் விழிப்பு நிலை என்பது நாம் இணைகின்ற போது யோகத்தில் இணைகின்ற போது விழிப்பு நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்பது தியானத்தின் மூலமாகவும் தியானம் என்றால் மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவது மனதை ஒருநிலைப்படுவதற்கு படுத்துவதற்கு பல வகையான வழிமுறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன ஆன்மீகம் ஆன்மீகத்தில் பக்தி மார்க்கம் பிறகு ஞான மார்க்கம் கர்ம மார்க்கம் இது மாதிரி சில மார்க்கங்களின் மூலமாக நாம் மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதற்காக சில வழிமுறைகளை நம் முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கின்றனர் இந்த விழிப்பு நிலையில் நாம் அயராது இருக்கும்போது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அனைத்து நிகழ்வுகளும் மிக சிறப்பான முறையில் அமைந்து விடுகின்றன ஆனால் இந்த விழிப்பு நிலையில் நாம் பழகி கொள்ள வேண்டும் விழிப்பு நிலை வந்துவிடும் என்றால் வந்துவிடாது விழிப்பு நிலையில் இருப்பதற்கு நாம் நம் உடலையும் மனதையும் பழக்கப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பயிற்சி முறைகளும் அவசியமாகிறது இதை தினம் தினம் வந்து நாம் வந்து விழிப்பு நிலையில் இருப்பதற்கான பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளும் போது நம்முடைய உடலும் மனமும் விழிப்பு நிலையில் எப்போதுமே விழிப்பு நிலையில் இருக்கும் அதன் மூலமாக நாம் யோக வாழ்வை பெறலாம் என்பது நிச்சயம் இதன் தொடர்ச்சியாக அடுத்த பதிவில் நாம் சிந்திக்க இருக்கும் தலைப்பு விதி மதி மற்றும் கதி இந்த யோக வாழ்வு சிந்தனையை தொடர்ச்சியாக கண்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையும் யோக வாழ்க்கையாக மாற்றிக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வாழ்க யோக வாழ்வுடன் உங்கள் பகுதி செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நம் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க லைக் ப